आर यूट्रोटोनिक ड्रग्स यूट्रोटोनिक्स ऑल्सो नोन एज ऑक्सीटोसिक और एक्बोलिक्स आर द टाइप्स ऑफ मेडिकेशन यूज टू इंड्यूस कंट्रैक्शन और ग्रेटर टोनिसिटी ऑफ द यूट्रस यूट्रोटोनिक्स आर यूज बोथ टू इंड्यूस लेबर एंड टू रिड्यूस द पोस्टमार्टम हेमरेज द फर्स्ट यूट्रोटोनिक इज दैट ऑफ द ऑक्सीटोसिन द डोज इज टेन यूनिट्स इंट्रामस्कुलर इट कैन ऑल्सो बी गिवन एज ट्वेंटी यूनिट्स इन थाउजेंड एम एल नॉर्मल सलाइन इंट्रावीनियसली एट द फास्टेस्ट फ्लो पॉसिबल द कॉन्टीन्यूंग डोज इज इंट्रावीनियस ट्वेंटी यूनिट्स इन थाउजेंड एम एल एट द रेट ऑफ फोर्टी ड्रॉप्स पर मिनट फॉर द मैक्सिमम डोज डू नॉट गिव मोर देन थ्री लीटर्स ऑफ आई वी फ्लूड कंटेनिंग ऑक्सीडोसिन डू नॉट गिव आई वी बोलस ऑफ इट एरोगोमेट्रीन डोज इज इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस स्लोली पॉइंट टू मिलीग्राम फॉर कॉन्टीन्यूंग डोज वी रिपीट पॉइंट टू मिलीग्राम आफ्टर फिफ्टीन मिनट्स इफ रिक्वायर्ड एंड द मैक्सिमम डोज इज वन मिलीग्राम मीन्स फाइव डोजेज आर गिवन इट इज कॉन्ट्रेडिकेटेड इन केस ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर पे क्लैम श्याम हार्ट डिजीज एंड रेडियन प्लेसेंटा कार्बोटोसिन इज गिवन इन द डोज ऑफ हंड्रेड माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस ओवर वन मिनट द मैक्सिमम डोज इज वन फोर्टी माइक्रोग्राम एंड इट इज कॉन्ट्रेडिकेटेड इन एस्थमा एंड कार्डिक डिजीजेस कार्बोप्रॉस्ट यूजल डोज इज पॉइंट टू मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर एवरी फिफ्टीन टू नाइनटी मिनट्स एट डोज इज मैक्सिमम इट कैन बी यूज एज इंट्रामाइमिट्रल इंजेक्शन एज वेल एंड द मैक्सिमम डोज इज टू मिलीग्राम इट इज कॉन्ट्रेडिकेटेड इन एस्थमा एंड कार्ड एंड हार्ट डिजीजेस मीजोप्रोस्टॉल प्रोस्टेक्लैंड इन ई वन यूजल डोज इज एट हंड्रेड माइक्रोग्राम सब लिंगल वी कैन रिपीट टू हंड्रेड टू एट हंड्रेड माइक्रोग्राम द मैक्सिमम डोज इज सिक्सटीन हंड्रेड माइक्रोग्राम Prostaglandin F2 alpha usual dose is 0.25 mg intramuscular and we can continue 0.25 mg every 15 minutes the maximum dose is 2 mg total 8 doses can be given it is contraindicated in case of the asthma transexamic acid is given 1 g iv slowly over 10 minutes the continuing dose is we can repeat after 30 minutes if bleeding continues The maximum dose is not more than uh, 10 mg per kg body weight is given 3 to 4 times daily. There is no benefits after 3 hours and it is contraindicated when there is history of coagulopathy, IV clotting and convulsions. Now, eutrotonics are very important while managing the third stage of the labor. Oxytocin is very important drug for the active management of the third stage of the labor which is given in the dose of 10 international units IV or IM. The second line is that of the ergometrine or methyl ergometrine, 200 microgram IV uh, or IM, but um, it should be avoided in case of the hypertensive disorders and in case of the cardiac diseases. Oral misoprostol, 400 to 600 microgram orally can be given. Carbitocin, 100 microgram IM or IV is recommended for the prevention of PPH. Now the combination of ergometrine plus oxytocin or misoprostol plus oxytocin may be more effective in neurotonic. drug strategies for the prevention of pph of more than 500 ml compared with the current standard oxytocin in settings where the skilled birth attendants are not present to administer the injectable eutrotonics and oxytocin is unavailable the administration of misoprostol 400 to 600 microgram orally by the community health workers and lay health workers is recommended for the prevention of pph but in the settings where skilled birth attendants are unavailable control contraction is not recommended sustained uterine massage is not recommended as an intervention to be, uh, prevent pph in the women who have received prophylactic oxytocin most bottom for abdominal uterine tone or contraction assessment for early identification of uterine a tone is recommended for all the women Oxytocin IV or IM and control contraction is recommended method for the removal of the placenta for the prevention of PPH in case of the vaginal and cesarean delivery. Ergometrine is registered but not available easily everywhere at present and be conscious with its use in case of the hypertensive and cardiac patients. So IV oxytocin is a recommended first line eutrotonics the second line is oxytocin ergometrine fixed dose. Prostaglandin E1 or misoprostol can be given in a sublingual route. Now there is no uh, evidence about the safety and efficacy of an additional 800 microgram dose of misoprostol for the treatment of PPH to women who have already received 600 microgram of prophylactic misoprostol orally. Oxytocin IV is given 
as a first line but iv transexamic acid can be given within 3 hours soon after pph is diagnosed along with the standard care so thank you so much that was all about deuterotonic drugs subscribe on absent gynae allah hafiz